అబ్బా ఒక ఫ్యాన్ లేదు ఏం లేదు అన్ని అప్డేట్ అవుతున్నాయి ఈ ఫీఎస్లు ఎప్పుడు అప్డేట్ అయితే ఏమో సెంట్రలింగ్ ఏసి పెడితే ఏమవుతుంది ఎవరికైనా చెప్పుదామంటే ఒక్కరు లేరు కనీసం హోమ్ గార్డ్ కూడా లేడు ఏడుకోయిన రో ఏమో అరే బహిరంగ సభలు అవుతున్నాయి కదా ఆడికి పడ్డరేమో డ్యూటీ ఇలా తలకాయ పడుతుంది ముందేం పడుతుందా సూతము తమ్మి ఇక్కరా వెనకకెళ్ళి నూకు అమ్మా ఫర్తలేదు ఫర్తలేదు బోటి పెద్దగా ఉన్నది ఫర్త దాగు ఇది తాళం సే ఎవరి తాను ఉంటుంది తాళం వేసున్నారా ఇంతకైతే ఫోరి ఫోర్ అడు గీర ముచ్చట పెట్టిండ్రు ఇది ఫీఎస్ అనుకుంటున్నారా ఫార్క్ అనుకుంటున్నారా నాకు దాకా గట్టే ఉన్నట్టు ఎవరో ఇంట్లో మెల్లగా తీస్తా ఏ మీరు రావద్దు నా వెనక గల్లు ఎవరో వచ్చిండ్రు నేను మళ్ళీ వస్తా ఆగుండి వీళ్ళు ఏం దూకణం పెట్టిరు పోలీస్ టౌన్లో వచ్చి ఏ మీరు రాకుండా చెప్తున్నా చూడు అలా నర్చుకొని వస్తా ఇక ఇకలు ఫక ఫకలు ఎవరి ఇల్లు మాట్లాడుకోండి పూల దండలు కూడా ఏమన్నా తెచ్చుకోరా మార్చుకో అరే హే సార్ మీరేంది ఫీఎస్కి వచ్చిండ్రు నువ్వేంటి సెట్ కూర్చో సెట్ సినిమా సెట్ ఇది ఇది లొకేషన్ నిజంగా గారా సినిమా సెట్ అయితే సినిమా షూటింగ్ కానీ నేను నిజం అనుకో లోపల కూర్చున్నా సార్ మంచి గురు సార్ నేను మంచిగా ఉన్నా ఇద్దరు తెల్లగా జోడి ముద్దుకున్నది ఏం ముచ్చట పెడుతున్నా యాంకర్ రావక్కర్లేదు అని చెప్పండి ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ దా కూర్చో ఇంట్లో వేయా సార్ ఇంటర్వ్యూ దా అయ్యో ఈ క్వశ్చన్స్ అయ్యి పెట్టాడు దా ఇసంటి వన్నీ నేను ఫాస్ట్ ఉంటా సార్ అంటే ఇది లేడీస్ కు పెట్టిన రా జెంట్ కా ఎవరైనా ఒకటే రా లేడీస్ జెంట్ కాకుండా నా కోసమా లేడీస్ అయితే ఎలా కూర్చుంటో జెంట్స్ అయితే ఎలా కూర్చుంటో ఆ లేడీస్ అంటే కొంచెం ఇట్లా కూర్చుంటా అది వద్దు ఇబ్బందికరంగా ఉంది జెంట్స్ లాగా కూర్చో మీరు మంచి మొగరాయిన లెక్క గడ్డం గిడ్డం పెంచుకొని జోరుదారు ఉన్నారు సార్ ఇంట్లో మీరు పోలీస్ ఎక్కరా సార్ అవును గట్ల కొట్టుడు కొడుతున్నారు అందరిని బుడ్డరీల చూసిన బుడ్డరీల అంటే అంటే ఇది వచ్చింది కదా టైలరింగ్ టైలరింగ్ వచ్చింది కదా ఏక దమ్మను అన్ని వలగొట్టుకుంటూ వస్తున్నాం ఏమంటుండ్రు లింగుస్వామి సారు ఏమంటారు యాక్షన్ చెప్తారు అయిపోయినా కట్ చెప్తారు మనం చూడు నాది ఎట్లుంటది అంటే బిత్తిరి అనుకుంటే గజ బిత్తిరి చూసేటోళ్ళకి నమస్తేకారం పెట్టలేను నేను వెల్కమ్ టు అనలేను నేను ఒకసారి అందరికీ నమస్తే పెట్టినాము వచ్చేసిన మీగ చూస్తుర్రు కదా ఎలా దారియరా ది ఆరియర్ సార్ ది వారియర్ దాన్న ది వారియర్ అంటే ఏంటి అర్థం తెలుసా ఆరియర్ అంటే ఆనకాలంలో వచ్చింది కాబట్టి వా పెట్టిండ్రే మెండగాలం వస్తే ఎన్డీఓర్ అని పెట్టేదేమో సీజన్ కు తగ్గట్టు ఫేర్ పెట్టిండ్రేమో ఏంటి సార్ ఆరియర్ అంటే వారియర్ అర్థమా సినిమా చూస్తే ఇంకా అర్థం అవుద్ది యాక్చువల్లీ వారియర్ అనేది వారియర్ టైటిల్ అనే ఒకటే కాకుండా దాని బ్యాక్లో ఇప్పుడు కోవిడ్ టైమ్స్లో వచ్చిన ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని కూడా చేసింది అది అంటే వాళ్ళ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ని ఎందుకు అన్నారు అనేది కూడా సంబంధిస్తారు పోలీసు వీళ్ళంతా ముందుకు ముందు ఉంటారుగా నర్సులు ఇంకా జనరలిస్టులు మా వాళ్ళు అందరు ముంగట ముంగట ఉంటారుగా లింగుస్వామి సారు మీరే అన్నారా కథ సొల్లుంగ అన్నారా సొల్లేటప్పుడు ఆఫ్ నేను చేస్తున్నా అన్నారా తెలుగులో మాట సొల్లటం అంటే లింగుస్వామి సార్ గిరి ఒక్కటి నాకు వచ్చా అనేది అర్థమైతుంది కదా ఇది ఎట్లయినా ఇంట్లో సార్ చూస్తారు కదా సొల్లు అన్నారా మీరు సొల్లింగే అన్నారు ఎవరు సొల్లు అని అనలా ఆయనే చెప్తా అన్నారు నేను చెప్పండి అన్నాను ఒక్క సీన్ చెప్పంగానే ఆఫ్ అండి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేయని నేను చేసేస్తాను మొత్తం కథ అంతా విన్న తర్వాత బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయి అప్పుడు నాలుగు ఫస్ట్ సినిమా అనుకుంటా ఎక్సైట్ అయినా ట్వీట్ కూడా చేశాను మొత్తం వర్షన్ అంతా విన్న తర్వాత సో ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఇన్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇవెంట్స్ అనమాట అంటే నిజ చెప్పరా సార్ ఎట్లయినా టైటిల్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇవెంట్స్ అంటే నిజ జీవితంలో జరిగిన విషయాలు కొన్ని విషయాలు తీసుకుని దాంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసిన కథ ఇది సో ఇలా రియల్ లైఫ్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు మనం బేస్ చేసుకుంటూ రాసి సారు అంటే తెలుగులో అయితే డైరెక్ట్ కరెక్ట్గా తీయలేరు అమ్మో పక్కన ఇంత ఫోర్గు ఫోర్టీన్ పెట్టుకొని మనము ముద్దుగా ముచ్చట పెడుతున్నాము నాతో మాట్లాడుతున్నా కళ్ళు అక్కడికి వెళ్తున్నాయి కానీ ఎట్లున్నావు కుర్తి ఫాఫ బాగున్నాను మీరెలా ఉన్నారు నేనైతే నీ అంత ఇట్స్ ఓకే నేను అర్థం ఉన్నాను ఫోర్గు ఉన్నావు అంటే మిలిగిందంతా సేమ్ సేమ్ సేమ్
మనం రెండు మూడు ఫాలర్ కలిసినాం కదా అవును కానీ డాన్సింగ్లు ముద్దుగానే చేసినాం లేత ఊతు కదా సార్ జర నరుములు తిరిగినాయా మరి మన చెప్పాను కదా ఇప్పుడు దాకా బేబమ్మ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కమాన్ బేబీ అంటారు కమాన్ బేబీ అయితే అప్పుడేమో కమాన్ కమాన్ కళావతి ఇప్పుడు కమాన్ బేబీ అన్నట్టే ఇప్పుడు కమాన్ అనగానే అది కూడా కొరివిగ్రాఫర్ ను అట్లనే తీసుకున్నారా అరే కమాన్ ఉంటే ఆయన పెట్టాలంటాను అంటే ఆల్రెడీ స్ప్రింగ్ లెక్కనే ఎగురుతుంటాడు రామన్న మరి ఎట్లా ఎగరానికి వచ్చిందా నీకు కొంచెం ట్రై చేశాను ఆయన పక్కన అది చూస్తేనే అర్థమవుతున్నారు రేస్ పెట్టు చూస్తే ఇంకా ఛాన్ ఉన్నాయి ఫిట్ కథలు ఓ టేజీల మీద సిటీలు కొడుతున్నది ఇప్పటికే ఫాలోయింగ్ ఉన్నది అంటే మళ్ళా సిటీలు కొట్టి ఎంతమందిని అవుల చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏదో సరదాగా ట్రై చేస్తున్నాను నిన్ను చూసే రాసినట్టుండు సార్ ఫాట ఇజిల్ కొట్టుడు ఇజిల్ ఫాట్ క్యారెక్టర్ పేరే విజిల్ మహాలక్ష్మి ఓ ఇజిల అమ్మా బానే కుదురుతున్నాను నీకు బేబమ్మ కాడికి వెళ్ళి మగాలక్ష్మి దాకా వచ్చింది చూడు అది అంతకు ముందు సర్పంచ్ పేరు భాగ్యలక్ష్మి నాగలక్ష్మి నాగలక్ష్మి అప్పుడు లక్ష్మి ఉన్నది ఇంట్లో లక్ష్మి ఉన్నది మంచిగానే కలిసి వచ్చింది నీకు లక్ష్మి అనే పేరు చీటి కొట్టేటప్పుడు ఉఫ్ ఉఫ్ ఉంటుందా సాఫ్ట్ ఏ ఉంటుందా నీకు సాఫ్ట్ ఏ ఉంటుంది సాల్ట్ టేస్ట్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు అంటే చేతి కడుపుకుంటేనే ఉఫ్ ఉఫ్ ఉంటుంది నేనైతే ఎక్కువ కడుకోకుండానే కొడతా కదా సాల్టెడ్ స్వీట్ నాది ఇప్పుడు బ్రెయిన్ స్కాన్కి వెళ్ళారా బ్రెయిన్ స్కాన్ చేస్తుంటే అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ లాగా అవుతా ఉంటాయి మీకు ఇంకెలా మాట్లాడాలి చిన్న మీద అడుగు దొడ్డుగా అయింది సార్ అందుకే అట్లా ఏరే పని చేస్తుంటుంది అట్లా డైరెక్ట్ కర్ కాకుండా ఇట్లా సీటు కొట్టుడు మనం అంటే మొగ ఫూరలము ఏడంటే ఆడే బరాత్లలో దూమ్దాము ఉంటాము కొట్టురా అంటే అర్ధగజం ఫొరువు కాదు కదా ఒక నిమిషం కొట్టమన్నా కొడతాము ఇట్లా ఆడవిల్లలు కొడుతున్నాయి చూసిన వాయే అది చూడు మొగల్లో లేక ఎట్లా కొడుతుంది చూడు అంటే అట్లా ఏమి అనిపిస్తలేదా నీకు ఒక ఫారి కొట్టు మళ్ళా అమ్మో సిటీలా సిటీలా సీటు కొట్టుడు ఫోటో పెడితే నువ్వే ఫస్ట్ వస్తాడు అన్న నువ్వు కొట్టే క్లారిటీ ఇచ్చాను కదా లేసే బాధ్యత వాళ్ళది ఏపించే బాధ్యత మనది ఇది ఉంటుంది కానీ తాన అది విజిల్ ఈజిలు ఆల్రెడీ వేరే ఉంటుంది కదా రెడీమేడ్ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ పోలీస్ అవును కదా ఇంట్లో నీది ఏంటిదే ఇంట్లో సిఐఐ ఎస్ఐఆ డిఎస్పి ఆగో అంటే డిఎస్పి ఉన్నది అంట అని మళ్ళా డిఎస్పినే మ్యూజిక్ పెట్టిరా అంతగా మరి అదే సింక్ కదా అదే సింక్ ఎన్ని కలిసినే చూడు ఇంకోటి కూడా కలిసింది ఎవరు ఏమనుకోకూరు చెప్తున్నా కదా నీ పేరు అందులో అదే నా పేరే నీ పేరు నన్ను చూసే ఇన్స్పైర్ అయినావా ఏంటిది సత్యనే కదా సత్య కదా సత్య సత్య యావత్తున్నది నాకు తాగుతున్నది అంటే నేమ్ ఫీలింగ్ మనం మనం దోస్తులం చెట్టు మీద ఏం కాదు ఫాలో ఇంకా నేను కాఫీ రైట్ కాఫీ లెఫ్ట్ ఏం అన్న పెట్టుకో హీట్ అయిన పేరు అది ఆల్రెడీగా మగాలక్ష్మి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ కదా సత్య అంతే అట్లా కాదా ఇంకా డిఎస్పి కెళ్ళి ఎస్పి అవుతావా సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది సబ్సెన్స్ అది సస్పెన్స్ కొన్ని ఒత్తులు మేము ముందే వలుకుతాం సార్ మీరు ఎంక చెప్పండి నేను చెప్పుకుంటున్నాను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత నేను కూడా మాట్లాడేలాగా సో మీరు విన్నది నేను నాకే చెప్పుకుంటున్నా అవును మెంటల్ దా మాకు డబల్ ఉంటుంది కదా ఇంట్లో సింగల్ అయినా డబల్ అయినా ఏది ఇష్మార్ట్ గురించి మాట్లాడతాను ఇందులో ఒకటే ఒకటేనా ఏమో మళ్ళా నెత్తి మీద కొట్టంగానే మారిపోతుందా ఏమో మరి చెప్పలేము సినిమా చూస్తే కానీ తెలియదు అప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకొని తిరగాలి మీకు అట్లా మారింది అనుకో హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే మారకుండా ఉంటుండి కదా ఎందుకు మారితే కదా ఎంటర్టైన్మెంట్ మారాలి పూరి సార్తో మంచిగా ర్యాఫ్ ఉన్నాను నీకు పోయి కాఫీ ఫోట్లో ఇచ్చినావు ఎందుకేంటి సౌండ్ బాస్కు సౌండ్ బాస్కులు ఇచ్చినావు అప్పుడు స్పీకర్ సౌండ్ స్పీకర్లు ఇచ్చినావు మళ్ళీ కాఫీ ఫోట్లో ఇచ్చినావు కాఫీ కోపీలు బాగా బాలీలో కొంచెం ఫేమస్ కాఫీ అది మళ్ళా లింగుసామి సార్కి ఏమన్నా తయారు చేసుకున్నాడు రిలీజ్ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎట్లా అంటే ఈ గోళీ లిస్ట్ అవి ఆసన్ చూస్తుంటే అయితే రెండు మూడు ఫన్లు వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి ఇంకా మేడంకి అయితేనేమో చెవులాలు అది పెట్టుకున్నారు కానీ రేడియోలో ఫన్ చేస్తున్నారా మీరు ఆర్జే అవును ఆర్జే అంటావు కదా జర్రా ఎంటికెలా నీ సిక్కుబొక్కు చేసుకొని 
మాట్లాడుతుంటే అరే మా వాడు అరే మా దిక్కు బువ్వ తిన్నట్టే మాట్లాడుతుంటారు చౌదరి గారు తీసుకొచ్చారు అక్కడికి అప్పుడు దాకా చెన్నై అక్కడ తమిళ సినిమాలు చేసుకున్నాం అలాగంత లూజ్ బాంబ్స్ వస్తుండొచ్చు అర్థమైంది కానీ ఎందుకు అర్థమైందా అంతే కదా పెయ్యి మీద ఆ కురుపులు వస్తుంటాయి ఎట్లయినా తమిళం నాడులోకి ఎక్కువనే కదా వాళ్ళ ఊరన్న వాళ్ళ భాష అన్న అదొక దేశం లెక్కనే ఫీలింగ్ అవుతారు వాళ్ళు నువ్వు అసంటిది నువ్వు అక్కడి మనిషి లెక్క మాట్లాడితే ఇక నిన్ను నెట్టి మీద పెట్టుకుంటా ఆల్రెడీగా ఇంకా నీకు నీకు తమిళం నాడులు ఉన్నది ఇక కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇస్మార్ట్ ఉస్తాదులు చూసిరు కదా ఇప్పుడు నీ ఫేరే ఉస్తాద్ అయిపోయింది అట్లా మంచిగానే ఉందా అట్లా బాగుందిగా ఫ్యాన్స్ అందరూ పిలుస్తా ఉంటారు అప్పుడు బాగానే తిఫల్ అయింది కదా యాస నేర్చుకొని లేదండి యాక్చువల్లీ చాలా మంది అన్నారు కానీ అది బాగా ముందుగా ఫిక్స్ అయిపోయాయి నేను ఏది మాట్లాడితే అదే అని అది కూడా ఏంటంటే ఒక తెలంగాణ కుర్రోడు మాట్లాడుతున్నాడు అనే ఫీలింగ్ కాకుండా కళ్ళు మూసుకున్న వెంటే ఇష్మార్ట్ శంకర్ మాట్లాడింది లేదు అంటే కొన్ని తప్పులు ఉన్నా సరే దోస్ ఫ్లాజ్ ఆర్ యూస్ ఐడెంటిటీ సో నేను ఎలాగే మాట్లాడతా ఇప్పుడు మీరు ఇలా మీరు ఇలా మాట్లాడారు కాబట్టి బిత్తి సత్తి మామూలుగా మాట్లాడితే ఎవరో తెలంగాణ కుర్రోడు మాట్లాడతారు అంటారు సో దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పేసి ముందుగా వెళ్ళిపోయా అదే క్లిక్ అయింది ప్రాక్టీస్ చేసి బాగానే అయితే ఎఫర్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే కరెక్ట్గా ఏంటో మొత్తం తెలుసుకుని నా వంతు నేను చేసుకున్నా అది సో ఏది కరెక్టో తెలుసు బట్ అడ్జస్ట్ మంచి ఫ్లో అంటే ఆల్రెడీగా పూరి సారు ఇంకా అది చెప్తూనే ఉంటారు అప్పుడప్పుడు రామ్ లేకపోతే ఈ సినిమా లేదు రామే ఒప్పుకున్నాడు ఏం అడగలేడు అంత అని చాలా గ్రేట్గా చెప్తారు సార్ చాలా వీడియోలలో వస్తుంటాయి రీల్స్లల్లో అది గొప్ప విషయము ఎందుకంటే ఆయనే రాశారు ఆయనే అన్ని ఉన్నా చేశాం కదా అన్ని ఉన్నప్పుడు వచ్చుడు వేరు కానీ ఏం లేదు మన దగ్గర అన్నప్పుడు వచ్చుడు అనేది ఏదైనా ఎవడకోవో ఏదో కనపడద్దు కదా నాకు కనపడింది నేను కూడా ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్న మూడ్కి ఆయన తప్ప ఇంకెవరు తీయలేరు అనే మూడ్లోనే ఉన్నా సో ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి ఆయన కూడా అసలు ఉండదు సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అంతే కానీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆయన తెలుగు సినిమా ఆయన ఓఫనే ఉంటాడు ఎప్పుడు అయితే ఆయనకు అందులో ఒక చిన్న పోలీస్ వేసి వేసిరు అందులో అనిపించింది సో దీని మొదలు కూడా భీమస్వామి గారు చెప్పిన ఆ నెలలోనే ఒక నాలుగైదు పోలీసులు కథలు అన్న అన్నీ సేమ్ హీరో వెళ్ళని హీరో వెళ్ళని అట్లా ఉంది ఓకే బేసిక్లీ ఉంటుంది కానీ బట్ ఇంకా కొత్తగా ఏ ఉంటుంది అని చూసాను అది ఈయన చెప్పిన తర్వాత అసలు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి చేస్తుంది ఇప్పుడు పోలీస్ అంటేనే స్టిఫ్గా ఉండాలి సీరియస్లో లుక్ ఉండాలి దీనికోసం ఏమైనా అబ్జర్వేషన్ చేయమన్నాడా లింగ్ సామి సార్ అబ్జర్వేషన్ అలా కూడా ఏముండదు అంటే ఆ యూనిఫామ్కే ఒక చిన్న పవర్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం సినిమా స్క్రిప్ట్ విని ఫస్ట్ టైం కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నప్పుడే యూ గెట్ దాట్ ఫీలింగ్ పోలీస్ యూనిఫామ్ అంటేనే ఒక చిన్న పవర్ ఉంటుంది సో స్టిఫ్గా ఉండాలి అది చేయాలి అనేది లేదు అసలు సో వేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటని తెలిసిపోతే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాం అంటే మీ హుషారు చూస్తుంటే అర్థమైపోతున్నారు అన్న మీరు కొట్టే తీరు ఆల్రెడీగా మీకు ఇది ఉన్నది కండలు ఉన్నాయి ముందే మీకు పెద్ద కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇదంతా కటింగ్ చిన్నగా ఉండేగా పెరిగిందా ఇప్పుడు పెరిగింది గ్రాఫిక్స్లో చేసినరా లేదు పెరిగింది సినిమా అయిపోయి చాలా రోజులు అయిందిగా పెరిగిపోయింది అంటే ఒత్తుగా ఉండాలి గడ్డం ఒత్తుగా ఉండి నల్లగా ఉంటే అది ఎట్లా ఉంటే ఇష్టమా మెన్ను అన్నట్టే ఉంటుంది కదా నాకు కూడా పెంచుకోవాలని ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కానీ కుదరదు జరా తెల్లగాయనాయి తెల్లగా మళ్ళీ రంగే పడేస్తాడు అంటే బేబమ్మ ముంగట మాట్లాడద్దు 
మగాలక్ష్మి ముందు మాట్లాడితే మళ్ళా ఒక ఫోటో అయ్యమంటే కూడా ఈయన మొదలుగుతున్నట్టుండా అనుకుంటుంది నేనా అంటే జర లేత ఊత అంటే వేరే ఉంటుంది కదా ముదురు ఊత అంటే వేరే ఉంటుంది కదా అవును మగాలక్ష్మి మీరు ఫ్రాడ్కి చేసిరా ఆర్జలేక నేను నాచురల్గా మీ వీడియోస్ చూసాను నా చూస్తే ఎట్లా మళ్ళా మొగేష ఆర్జీస్ ఎప్పుడైనా కొంచెం ఎక్స్ప్రెసివ్గా మాట్లాడతారు కదా మీరు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడరు జస్ట్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ ఆ వాయిస్లోనే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి సో మీ వాయిస్లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి మీ వాయిస్ విన్నప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపిస్తాయి సో అట్లా ఉండాలని నేను మీ వీడియోస్ చూస్తాను కానీ సినిమాలు ఎప్పుడు అలా ఉండదు చాలా చక్కగా ఉంటుంది మీ మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయినట్టు ఉంటుంది నీట్గా మాట్లాడద్ది మాట్లాడిన అర్థం అవుతుంది తెలుగులో ఈ భాష తెలుగులోకి అర్థమైంది కానీ మన కన్నడలకు కన్నడ రాష్ట్రాలకు కూడా చెప్పు తులు 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 భాష కన్నడ కాదు ఆ తులులో చెప్పు నేను అంటే ఇష్టం అని అక్కడ కూడా ఫేమస్ అయిపోతుంది జర అక్కడ కూడా యాంకరింగ్ దొరుకుతుంది ఏమో కానీ మీకు మళ్ళీ తులు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్క ముచ్చట నన్ను తులు కూడా అర్థం కాదు తులు కూడా నన్ను పొగుడుంటే మేడం తులులో నన్ను పొగుడు మీరు భారీ అడ్డ మలిపోయారు యాంకరింగ్ మీరు నా వీడియోస్ తీసుకుపోతులే భారీ అంటే భారీ నాకు భారీ ఉన్నది అంటే భారీ ఉండంగ కూడా ఇట్లా వీడియో మీరు భారీ అడ్డ మలిపోయారు యాంకరింగ్ భారీ ఎద్దులాగా ఉన్నారు బానే ఉంది తెలుగు లెక్కనే ఉంది ఇది అవునా మేబీ నేను తెలుగు మాట్లాడి ఆ స్లాంగ్ లో మాట్లాడుతున్నాను కానీ తెలుగులా ఉండదు మంచిగానే చెప్పిండ్రు కానీ అర్థం కాలే మనం నిదానం నాకు కూడా అలాగే ఉంది ఇంకా లింగుస్వామి సార్ భాష అర్థమవుతుందా నీకు నాకా స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది కానీ ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ రామాననే అడుగుతున్నాం మనం యాక్చువల్లీ అడిగాను బికాస్ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ర్యాప్ చాలా బాగుంది ప్లస్ మీ అంటే రామ్ గారు తమిళ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయన అసలు బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ అండి అంటే యాక్టింగ్ అనే దానికి ఇప్పుడు వేరే సినిమా భాషలు కూడా మనం వేరే భాషలో ఉన్న సినిమాలు కూడా చూస్తున్నాం మనం సో అని ఏది ఉన్నా సరే అసలు మొత్తం యాక్ట్ చేసి చూపించేస్తారు అంటే సరదాగా వేరే స్క్రిప్ట్స్ అయినా కూడా సరదాగా వింటూ ఉంటారు అందులో ఒక ముస్లాబ్ డైలాగ్ చెప్పాలంటే లిటరలీ ఒక ముస్లాబ్డ్ మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది సో ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలో ఏ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చూసినా సరే పందం కోట్లో మీరా జాస్మిన్ చూసినా అంటే ఒక క్యారెక్టర్స్ అనేవి గుర్తుంటా ఉంటాయి So, he is very good at uh, the hero, designing hero and characterization. Maga Lakshmi is also the same. How are you doing? I'm going to give you a lot of energy. I'm going to give you a lot of energy. I'm going to give you a lot of energy. What are you doing, Ramana? There are pauses in the dialogues. 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 everybody doesn't have the same pauses as you do yeah. it's unique okay. and it's impactful like that gap hmm. that, that expression in that gap aadana kuda aina mukham chuste ina ilana annatu okka sari kuda angi ifale gaane avutalodu avunu kada antaku mundu bugulu vachinam kan sari ippudu aina dialogue lu cheptunnadu kada avunu ah manisha anna appudu balangana nu undale bayam tho nanu undala antadu inla philosophical dialogues ekkuvane unnai మీరు ఉరికన్నా ఫోన్ రే లేకుంటే దొరికన్నా ఫోన్ రే అంటుంది అవన్నీ డైరెక్ట్ కర్ర ఇచ్చినాయా అవును అంటే నాకు లింగు స్వామి గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ చాలా ఇష్టం జనరల్గా కానీ నా సినిమా అని చెప్పట్లేదు కానీ సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత అదే చెప్పాను ఆయనకి సరే ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన సినిమాలో మీరు రాసిన డైలాగ్స్లో నా సినిమా నా ఫేవరెట్ నా సినిమా కాకపోయినా సరే నేను ఆడియన్గా చూసిన సరే అసలు అలా అలా కుదిరినాయి ఈ సినిమాకి అంటే ఆయన యాజ్ అ పర్సన్గా ఎంత జెన్యూను ఈ ఎమోషన్స్ కూడా అంత జెన్యూన్గా ఉంటాయి నిజంగా ఫీల్ అవుతాం నిజంగా యూనో యూ గెట్ షోక్ నిజంగా యూ ఐ స్టార్ట్ ఇయరింగ్ అప్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి ఏది ఎక్కడ ఊరికే ఆర్టిఫిషియల్గా ఓకే ఇలా రాసేద్దాం అని రాయాల ప్రతిదీ అలా ఫీల్ అయ్యి అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇవెంట్స్ కాబట్టి ఆ రియాలిటీ అనేది కొంచెం చూడటం అక్కడ అదే సో దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేయడం అనేది బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎలా అనేది కొంచెం కొంచెం లౌటర్గా చూపిస్తాం బట్ ద ఎమోషన్స్ ఆ వెరీ రియల్ అది ఎవరైనా అనుకుంటారు చెట్టు మీద నలభై ఫవరాలు ఉన్నాయిరా రెండు రోజుని కాల్చేసినాం ఎన్ని ఉంటాయిరా అంటే ఒకటి ఒకటి కాల్చితే ఒకటి కాల్చినప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎవడైనా ముప్పై ఎనిమిది ఉంటాయి ముప్పై తొమ్మిది ఉంటాయి కానీ నాయల్ చెట్టు బిత్తిరోనికి అర్థం కాదు అది ఆ బుగులకు తుఫాకి వేల్చాగానే మిగిలినాయని ఎగిరిపోతాయి అది తెలియదు ఒక నాయకుడు ఎట్లుంటాడో ఫర్తి నాయకుడు కూడా అట్లే ఉంటాడు కదా అదన్నా కూడా అంతే కష్టపడి ఈ సినిమాకి 
సత్య వర్సెస్ గురువు అన్నప్పుడు గురువు అనే క్యారెక్టర్కి అసలు ఎవరు ఎవరు అని ఆలోచించినప్పుడు అసలు ఫస్ట్ దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాం మెయిన్ ఆది అనే డైరెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత అసలు నాకు ఫస్ట్ దిగిపోయాడు అసలు యూనిట్ మొత్తం మా టీం మొత్తం కూడా ఆది అని చెప్పిన వెంటనే అసలు పర్ఫెక్ట్ యాప్ అనిపించాడు కానీ ఆది ఏమో అక్కడ హీరోగా సినిమా చేస్తుంది అసలు సరైన ఒకటి విలన్గా చేశాడు అండ్ చాలా చాలా ఆఫర్స్ వచ్చినా సరే చేయాలి తర్వాత అంటే అంత ఎక్సైట్ అవ్వలేదు సరే చేస్తారా లేదా ఒకసారి అడగండి అన్నట్టు వెళ్ళారు స్క్రిప్ట్ విన్న వెంటనే ఫోన్ చేశాడు అసలు హీ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ అనమాట సో అందరూ స్క్రిప్ట్ విన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు విన్న వెంటనే బాగా ఎక్సైట్ అయ్యాం సో దాట్ మీన్స్ ఆది ఈజ్ లైక్ ఇస్ అన్ ఫెనామినల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫెనామినల్ అంటే అంటే ఫైనల్గా ఆయన్నే అన్నా ఓకే అంటే ఆయనకి ఎవరు పోటీ లేదు నామినేషన్ ఇవ్వలేదు ఈనాన్ మసు వచ్చింది అని ఈ కర్నూలు అంటే అక్కడి అక్కడి కథనే కదా ఇది అయితే మీరు సినిమాలలో పాటలు కూడా వాడింది కదా సినిమాలు పాటలు పాడాను అంతకుముందు ప్రకాష్ రాజ్ సార్ తో అది హలో గురువులో ఊరికి డైలాగ్ లాగా ఫస్ట్ పాడనన్నా బట్ ఊరికి డైలాగ్స్ లాగా ఉంటారు కదా అంటే సరదాగ పాట మాట్లాడే పాటలు అదే ర్యాప్ అంటే అదే కదా కొట్టుడే పాటలు డైలాగులు కూడా డీజేలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి అన్నాం అనుకో అది హీట్ అయిపోతుంది అరే అమిత్ అన్నా కూడా డైలాగ్ అది పాట అయిపోతుంది మీరు కూడా ఊతికి అట్లా కనెక్టింగ్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు అవి ఏంటివి మోకాల్ షిఫ్ట్లు వలిగిపోయేటట్టే స్టెప్ ఉన్నది అది అది చేతమన్న కూడా దమాకు సంతలకు రాదు అది ఎందుకంత తిఫల పడ్డట్టు మరి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పగులుతాయి నాకు చేయి ముందలే పగిలింది టూ డేస్ ముందలే ఇంటర్వ్యూల్ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అక్కడ ఏదో రోపుది కరెక్ట్గా రావట్లేదని చెప్పేసి కొంచెం ఎర్లీగా వదిలేరు కరెక్ట్గా నీ మీద ల్యాండ్ అయ్యి మొత్తం లెగ్ అయిపోయింది సో మొత్తం మా స్పెన్ సరే సాంగ్ ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్తే జానీ మాస్టర్ కరెక్ట్గా ఏం కొరియోగ్రాఫీ కొరియోగ్రాఫ్ చేసారు చూపి ఏంటంటే విజుల్ సాంగ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది సార్ మన విజుల్ సాంగ్ లిరికల్ వీడియోలో అది చూపించారు మోకాలు చూస్తామో పోయింది ఆ మూమెంట్ ఏమో బాగుంది ఆలోచించి చూసి చేద్దాం చేద్దాం లాస్ట్ డే చేద్దాం లాస్ట్ డే చేద్దాం అని చెప్పేసి అలా పుష్ చేసి పుష్ చేసి పుష్ చేసి ఇంకా లాస్ట్ డేకి దేవుడు దండ మెట్టని చేస్తాడు మొత్తం ఇప్పుడు చూస్తే రిలాక్సింగ్ అయిపోతున్నాయి చూసినప్పుడు మళ్ళీ జనాలు ఇప్పుడు అదే అంటున్నా ఎంత కష్టపడినా సరే థియేటర్లో అది లిరికల్ వీడియో రిలీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ చూసినప్పుడు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది చూసారా అన్నీ అన్నీ మర్చిపోతాం పేరు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటివి గుర్తొచ్చి గద్ద అనేది కోట్లలో ఊసి వస్తున్నాయి ఆ తిప్పలు ఏందో కానీ కోట్లలో ఊసి వస్తుంటే బేబీ ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా తిప్పుతుంది కదా రేస్ పెట్టుడు పెడుతున్నది నాకు చూస్తుంటే అయితే అది ఎంత ఇది ఉన్నది అంటే పాట ఆల్రెడీగా రెండు మూడు ఫాల్ట్ వచ్చినాయి బుల్లెట్ బండి మీద పాట మళ్ళీ ఇది కూడా చేసేటప్పుడు డౌటింగ్ అనిపించిందా మీకు అంటే అప్పుడు కొంచెం అనుకున్నాం అంటే చాలా వచ్చేసినాయి కదా ఇప్పుడే వచ్చేసినాయి కదా అనుకున్నాం కానీ ఎప్పుడైతే పాట విన్నామో లేదు చాలా బాగుంది అనుకుని వెళ్తాం ఫస్ట్ లైన్ రాసారు కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద వేలో పాడుకుందాం డ్యూయెట్ అది వినటానికి బాగుంది అండ్ దేవి ఆ సాంగ్ చేసి పంపించిన వెంటనే అసలు సూపర్ హిట్ సాంగ్ తెలిసిపోయింది అప్పుడే అంటే ఈ రేంజ్కి హిట్ అవుద్ది అనుకోలేదు కానీ బాగుంటుంది అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకున్నాం కానీ అసలు తెలుగులో తమిళ్లో అసలు మొత్తం ఈ రేంజ్లో వైరల్ అవుద్దని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దేవన్న ఉన్నది అంటే ప్రతిది కూడా న్యాచురల్గానే పెడతాడు ఆయన ఫస్ట్ డుడ్డు డుడ్డు అనేది ఇట్లనే పెట్టేసి అందులోనే కొట్టి పాడేసి టుఫ్కు టుఫ్ అని అది ఇంటిటి అయితే నాకు పాడాలి అనిపిస్తున్నది మగాలక్ష్మిని చూస్తుంటే నాకు పాడాలి అనిపిస్తుంది మీరు ఎట్లయినా వాడతలేరు నేనన్నా వాడత మరి ఈయనే ఓపిక ఉంటే వాడు ఈయనండి మరి ఓపిక ఉంటుంది విన్నాక మేము ఉంటామని తెలియదు రాయే ఫోరి ఎక్కి ఫోదాం బుల్లెట్ రాయే ఫోరి ఎక్కి ఫోదాం బుల్లెట్ ఆకలైతే నిఫిస్తాంలెట్టు రోడ్ ఫోన్ అవే దొరుకుతాయి చూసిరా దీనికి స్టెప్ స్టెప్ ఏమి వేస్తారు ఇది ఇట్లా ఆమ్లెట్ అంటే ఇట్లా ఒక చేతితో ఇట్లా ఇది ఇట్లా చూసిరా మంచిగా లేదా మనకి విడిచిపెడితే ఆల్రెడీ డబ్లింగ్ కొట్టేస్తాం సార్ విడిచిపెట్టట్లేదు అంతే ఒకటి కాదు సార్ మిలియన్ల కొద్ది వచ్చినాయి దాని మీద స్పూఫ్లు వస్తాయి ఆల్రెడీగా రీల్స్లలో అయితే కొన్ని మిలియన్లలో చూస్తున్నారు అంతే ఎవరు చూసినా ఇట్లా అంతే చాలు లస్కెళ్ళు లస్కెళ్ళు పూసుకుంటున్నాయి అంటే పిల్లల నుంచి వ్యూస్ అయిన్ని ఓకే అంటే ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటారు కానీ బట్ చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి దాకా అందరూ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది లేదు సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అంటే కొత్తగా పరిచయం చేసి ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఒక తెలుగు హీరోగా తెలుసు కానీ మనదాకా ఒక తెలుగు సినిమా చూసాను ఇది చూసాను అంటా ఉంటారు కానీ
ఏం చెప్పాలి ఏదన్నా చెప్పు తెలుగులో చెప్పకపోతే తులులో నన్ను చెప్పు నేను ఏదో తులులో చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుందో చూద్దాం లాంటిది <laughs> 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 నేను ఇంకొంచెం తులులు మాట్లాడితే మీ ఇద్దరికి ముందు కిక్ వచ్చింది ఇప్పుడు కక్ వచ్చినట్టు అయితే అర్థం కాకుంటే అదే అయితే మీ ఊర్ర కూడా డబ్లింగ్ చేసి ఇడవాలని కోరుకుంటున్నాం ఆల్రెడీగా రామన్న అంటే తమిళనాడులో తిని పెరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఖుషి అవుతురు మీ ఊర్ర కూడా తులులో కూడా రావాలని కోరుకుందాము అయితే ఇప్పుడు రామన్న మంచి స్ప్రింగ్ లేకున్నాడు ఇంకా మగాలక్ష్మి అయితే శివులకు హెడ్ ఫోన్లు పెట్టుకొని ఇరుగా తీస్తున్నది ఇక ఓకే నేను వచ్చేసాను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏడున్నాను మీరంతా ఓకే లెట్స్ ఎంజాయ్ అనుకుంటా ఆయుస్లోనే ఎనర్జెటిక్గా రేడియో స్టేషన్లా మగాలక్ష్మి పోలీస్ స్టేషన్లా రామన్న సత్యమి కాదు మహాలక్ష్మి అదే అన్న మగాలక్ష్మి తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న సత్య గారు ఇద్దరికీ కుదిరింది రైల్వే స్టేషన్లో మనకు ఏమైతుంది అన్నది ఈ పద్నాలుగు తారీఖు నాడు ముహూర్తం ఖరారు చేసినాము అందరూ తాకీసులకు వచ్చి చూడాలి నేను చెప్పింది ఇది మీరు చెప్పుకోండి సో నేను చెప్పు తలుచుకున్నారంటే జూలై ఫోర్టీన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో అందరూ వచ్చి చూడండి మీరు కూడా చెప్పండి ఫొటోగాలు అందరూ తులులో చెప్పు కంటెంట్ అర్థమైంది కాబట్టి తెలుగు తమిళ్ చెప్తే బైలింగుల్ అని అర్థమవుతుంది కానీ తులు జాకి లెక్క జాకి లెక్క చెప్తాను హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ విఫిల్ మహాలక్ష్మి జులై ఫోర్టీన్త్ వారియర్ వస్తుంది తెలుగు అండ్ తమిళ్లో మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను అది లెక్క